嗨，大家好，那我们这一部分的短片呢，是要为大家介绍 VS Code 它的设定值要怎么更改。好，那首先它很特殊的地方就是 VS Code 它设定档都是采用 JSON 格式，甚至连之后我们要讲的八个它的设定档也是，然后任何扩充套件它的设定值也全都是 JSON 格式。不过，如果你没有学过 JSON， 或者是连听都没听过 JSON， 不用担心，它非常好懂，一目了然。直接为大家说。好，然后我觉得 VS Code 还有一个非常感人的地方，就是预设设定值都有详尽的中文解说，所以你就很清楚，哎，每个设定值它会动到哪些东西。哎，不过如果你多下载扩充套件。它设定值的说明大概就是只有英文了。再一个大重点，大家改完设定记得存档。那开启设定档的两个方式，我现在直接示范给大家看。如果你是第一次使用 Code， 打开进来，你就会到一个欢迎使用的页面。那如果你不喜欢看到这个页面的话，可以取消这个勾勾啦。那你进来之后呢？选择主态设定，你就可以到设定档，或者是我们在档案喜好设定设定这边开启。好，那什么是 JSON 格式呢 ？JSON 格式很简单，就是我用双引号包起来，放在左边的就是我要设定的东西，紧接着冒号后面的值就是。我要把这个东西设为什么样的值？好，然后每个不同的项目中间要用一个逗点隔开。那最后一行就是不用逗点嘛，像这边，如果最后一行就没有逗点。再来是为什么它设定档编辑区要分为两边呢？原因是左半边，也就是这里，这边都是 VS Code 的预设值，我们。完全不能更动。你可以看到，我现在很努力的按 backspace， 可是它纹丝不动。所以如果我们要更改设定值，只能在这里，呃，把那个预设值覆盖过去，就是写一个新的档案就对了。那写完之后呢，要记得存档，它才会套用。好，那接下来我们讲一下 coding style 跟缩排。那缩排它其实预设 tab 就14个空白了，所以其实我们也不用再动了。你再在,在这里，那 coding style 的部分呢？像我们课程也有使用到 a style 嘛，所以 a style 它也有套件可以用。那它甚至是图形化界面诶，超棒的，轻轻松松使用。好。那接下来我要为大家讲一下色彩主题跟 icon 的设定，这是我一个自己还蛮、呃、蛮注重的一个地方，喜欢有美美的布景主题。好，那要怎么做呢？一样，等于在档案喜好设定色彩布景主题。呃 ，VS Code 它预设就已经有好几种，那像我现在使用的是 Light。那我要用 fuck， 嗯，它变超快了。好，然后如果它预设的都没有你喜欢的，那就请滚到最下面，安装其他的色彩布景主题。哎，先切回来，然后它这边就有一堆可以看。那你就其实就像逛街一样，啊，点下去之后呢，它都有就是安装好之后的配色让你看，所以喜欢哪一个就摆哪一个吧。好，那那我现在装一个给大家看好了。好，我先装，呃、我装哪个啊？啊，我装这个。安装之后呢，它会请你重新载入，那就重新载入。好了之后呢，我们一样就是到色彩布景主题，然后就可以看到我刚刚载的就是这个呃 ，zoo， 点下去
，就套用啦。好，然后再来是我要讲的 icon， 那 icon 也一样，在喜好设定、档案图示、布景主题，点下去，它有预设的两个，这个这个是第三个是我自己装的。那如果这两个你都不喜欢，也是一样，点到这边。啊，这边也有很多的套件，然后你可以去浏览，你要哪一个喜欢哪一个 icon 就装哪个套件。我自己是装这个啊，我觉得这个很可爱。<笑>好，诶、欸，再来还有很多人，呃，都非常注重的快速键设定，尤其是如果你是从本来你惯用编译机器转来用 ES Code 的人，可能会有一些，欸快速键是 VS Code 没有的，那这些人呢，很厉害的是在扩充套件，在那个 Marketplace 里面，你也可以找到这些编辑器的快速键设定套件。对，所以装一装之后，你就不用去适应 VS Code， 而是 VS Code 来配合你的使用习惯，很棒吧？好，那这个连接呢，有。VS Code 它的快速键预设的功能都在这边，那请大家自己看咯。啊，也一样，它可以手动调整快速键。那档案一样是 JSON 格式啊。那嗯 ，VS Code 的设定教学就大致到这边，感谢大家。